谢娘子这是要去哪儿啊？王妃娘娘已经起身，老身带路，谢娘子即刻来服侍王妃娘娘洗漱用膳吧。你让开！这妾室服侍婆母洗漱用膳，天经地义，伦常孝道，乱不得。国公爷，莫要让老身难做。我今天就是要出门，怎么着？一大早吵吵嚷嚷，这就是国公府的规矩。朱嬷嬷，你就是这么管国公府的？王妃娘娘，王妃娘娘，既然事关小满家中案件官司，小满必须要出府去公堂作证，还请王妃娘娘开恩，放我出去。朱嬷嬷，这就是你带出来的规矩。老奴不敢。这大清早的，王妃和嬷嬷都来拦着。今日这天是怎么了？这汴都的太阳是升得比吴江府的早吗？胡言乱语！国公府的规矩就是我定的。母亲若看不惯儿子，处置儿子便是了。谢小满今天这门必须得出。你是要在娘的手里讨打？那就得看母亲。想不想让儿子出门了？做儿子的不听母亲的话，就是不孝。来人，杖责！是。国公爷，我。看来今天这门是出不了了。秦州，带小满先出门。汉臣，汉臣，快去！小满，走。赵谦。值得吗？母亲若打不死儿子，便别想儿子听话。打！使劲儿！没事办事吗？这事儿了了，是。呸！你别胡言。公堂之上不得喧哗。被告苏华忠。你还有什么要辩驳的？苏昌济乃是我母亲苏老太太的嫁妆连产，苏家宗室尊长，包括已故宗主苏废焕，向来承认苏昌济的私人归属权，并非他所说的归苏家宗室所有，归他所有。那我问你，苏老太太娘家姓氏为何？我娘家出江南王氏。哼，你娘姓王。你说苏昌济是你娘的连产，那为何叫苏昌济，却不是王昌济？你，你这是强词夺理！我告诉你，你宁国，知县大人，草民孟汉如，乃苏华中的丈夫。苏定山说的不错，这苏昌济第一家店铺确实不是叫苏昌济，而是叫霞飞记。乃苏老太太嫁妆连产铺面，其后的七家店铺皆是由此店铺经营拓展而来，所以据此可知，确确实实为苏老太太的私产店铺。哼！我娘苏王氏现病重昏迷，但曾口头立即，待其离世后，其所有的店铺家产都归其女苏华中。还有孙女苏卫所有，立即现场有人证。人呢？人证在哪儿？来了吗？明姑，小满呢？小满说了要来的。哎
，救人。民女，即为人证。来者报上姓名、缘由。民女谢小马，乃苏昌济东家，苏华中与孟汉如之外甥女。当日老太太卧病之时，民女曾在榻前伺候汤药，亲耳听闻老太太口头立记：苏昌济及家中所有财产，皆归苏华中与苏卫所有。大人，这个谢小满与苏家是姻亲关系，古往今来亲亲相依，他的证词做不得数。你果真？那苏老太太立即现场还有其他公证吗？其他？那既然既无人证，又无证词，依照本朝律法。此案时限已到，简单加裁诉讼，需当日结。慢着。谢大人曾与苏庭山私下会面，是不是？大人，这是苏昌济的账簿。时机已到，苏家老太太的身子骨，眼瞅着就不行了。这苏昌济。你，那么此案你还审得了吗？徇私舞弊、包庇偏袒之罪，谢大人担得起吗？穿百姓之衣，吃百姓之饭，莫以百姓可欺，更莫以公法私用。谢大人莫要知法犯法。你，知县大人既与原告有私联，便不便再审理此案。依照律例，此案应上诉至州府。州府限十日决断。你，苏家财产案，将由州府申诉，由吴江府知府审理决断。退堂。娘，大人，太好了。大人，娘。丹娘子，夫人，丹娘子，丹娘子，老太太醒了，醒了，醒了，醒了就醒了，醒了就好。明姑，嗯，气血一逝，就今天赶紧办吧。好，夫人，这案子咱们就算赢了啊。是。